Este, este es una belleza aquí del país de nosotros. Sí. Y chalate bien bonito. Yo le digo a la gente de que si a los que les gusta la pesca, pues aquí se pueden divertir. Sí, sí. Y aquí... si a los que les gusta el pescado y no la pesca, también en cualquier lugar usted encuentra quien le vende pescado. Miren, pues ahí andan los del tren, miren. Sí. Ayú. Yo le dije que una tilapia le iba a pegar con acá. Así está, algo a partir de me murió, mire. Ah, pero, pero el que tenía en la pila estos días. Pues sí, ese. Se le murió. Sí. Ya lo comió. Mi mamá lo fue a, a regar. A regalar. <risa> se le exico. Hola, hola amigos, buenos días. Que... Buenos días amigos, hoy andamos pues, de pesca. Hemos recibido a un amigo suscriptor. Aquí está con nosotros José Enrique. Ya lo vamos a presentar. Va, aquí me... Ajá, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí me... venimos a divertirnos un rato. ¿Va que sí? Sí, sí, pues claro, aquí venimos con todo a ver qué agarramos. Ya hace rato que hablábamos de este vacío, ¿verdad? Ya bastante tiempo ya. Me estaba diciendo que ya 10 años sin que venía El Salvador. 10, ya para 11 casi. Oye, hay que disfrutar. Aquí hay que disfrutar esto. Voy a ver si lo pongo este volado. Esta es una belleza aquí del país de nosotros. Sí. Y chalate bien bonito. Yo le digo a la gente de que si a los que les gusta la pesca, pues aquí se pueden divertir. Sí, sí. Y si a los que les gusta el pescado y no la pesca, también en cualquier lugar usted encuentra quien le vende pescado. Miren, pues ahí andan los de las canoas tirando ahorita, a ver los trasmayos. Pero no es lo mismo como agarrarlo. Sí, sí. Es que no es lo así. mismo como agarrarlo. Lo veo inquieto, modesto. ¿Qué pasó? Quería trabajar este volado en el gancho, pero está pegando todo. Y aquí no le van a llevar hormigas, no ves que han tirado este veneno, pues. ¿Qué son los camarones, los chicharrones? Oh. Ah, sí, eso va a traer hormigas. Póngala aquí. Amarla bien y ponla encima de la hielera. No la va a cerrar. No, ahí ya no le cierra. No, encima de la hielera, pónganlo. Ahí ya no le llegan esta hormiga si se ha sentado. Así es la cosa, pues aquí andamos visitándolo. Visitando nuestro pueblo natal. Hoy nos vamos a pegar una hartada de respeto porque la idea, miren amigos, es que vamos a hacer una sopa de pescado y camarón. Para ser comprando una botella de crema para echarle. Allá no encontró usted, ¿verdad? No encontramos. Va, Pasamos me lo imaginé. Pasé comprando una botella, ahí donde lo estamos esperando, en la entrada de ahí de los chilamatas hay una gran lechería. Ahí no, me, lo Nos habían robado a, a Modesto. Nos habían robado a Modesto. Modesto. Va, eso, eso es para las moscas. Es para que vean que ya empezaron Modesto. los botellos. ¿eh? Lo destripa o lo abre pues y lo pone lejos del campamento donde lleguen las moscas, solo de tirarle veneno. Es para acabar con las moscas. Sí, porque siempre que hemos venido aquí ya se hacen un montón no, de moscas. Ya tenemos que ir a línea al pescado. No, solamente ahorita es para atraerlo, como le digo, para traer moscas. Pero lejos del campamento. Esto es una belleza. Es un guapo Sí, esto es una belleza. Sí, ya, ya va a empezar a caer el pescado grande. Pero está hondo, mire. Hasta los hombros le llega ya el agua. Está caliente el agua porque viene en tibito. En la orilla sí, puede ser que sí. Y donde está caliente el agua siempre se encuentra pescado. Bueno amigo, entonces yo ya voy a ir entrando al agua. Un rato que no me mojo, así que vamos a ir entrando. Ahí vamos de esto, de con la chula. <risa> Cosa seria. Ah, entonces, rey. Nosotros vamos a ir entrando entonces al agua. Está bueno. Vale, Aquí pues. lo esperamos nosotros. Bueno, ahorita la misión es agarrar bastante pescado, todo lo que pueda para la sopa, para hacer frito, para llevar por la casa. Tenemos todo el día para hacerlo. Ahorita que acaban de pasar ellos, habrá aquí, William. Pero no está tan hondo. No está tan hondo como yo pensé. Ya vamos a ver. Tavo para qué orilla se puede. Ah, Tavo va a sacar bastante guapote de ahí. Tavo va a sacar bastante guapote de ahí. 
Esas avionetas son las que fumigan aquí los cañones. Avionetas del ingenio. Don Molleto. Don Molleto. Eh, tengo la jodida de la rodilla. Dice el doctor que es una tendinitis, así que tengo que guardar reposo. Dice. Y aquí andamos, guardando reposo. <risa> Se lo mejor que no forzara la rodilla, que hiciera la, la menor fuerza posible. ¿sí? Nada de andar caminando en cerros por el momento. Otra vez se puso al revés la camisa modesto, todavía no le haya rumbo. ¿Por qué? Y no aquí atrás tiene el, 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 la, la volada bordada, pues. Si sí, ni se distingue si es adelante o atrás, dice si solo ha volado bordado la, la diferencia. Cholo se ve así, modesto. Yo trato de estar bueno. Si, sí, hombre, es que el clima está perfecto ahora para la pesca. De ese. De ese sol que usted siente que las, las orejas hasta le traquean. <ríe> Como cuando no le da fuego a las hojas secas. ¿Qué es que yo molesto? Yo molesto. Ah, me dijeron que el 13 tienen cita otra vez con Miguelito. Ya lo revisaron y que tal vez, no sé si me 18, 19, 16, 17, algo así. Que lo quieren operar. Así que, primero Dios que sí, porque en ese tema me costaría buscar un especialista para el tipo de cirugía. No porque yo les ofrecí ayuda, si el Estado no los opera, para los que no lo saben, aquí en El Salvador, la atención médica es gratuita. No necesita seguro ni nada, ni nada. Es un poco lento, pero es por la misma demanda que se tiene. Aquí está la operan gratuitamente a usted. Operaciones que tal vez en Estados Unidos le pueden costar unos cientos de miles de pesos aquí son gratis somos un país pobre entonces el estado está al tanto de eso por lo mismo este ellos este pues saben de que la salud tiene que ser gratuita porque difícilmente alguien pueda pagar ese tipo de tratamiento Sin puedo caminar a justo sin doblar las rodillas. Allá. Más rodillas, ven, Sí. Hay que andar peleando con esta ninfa. Modesto aquí se me ahoga, dice. Venga, se tomó el esto. Tomó el esto, una tilapia, un molesto. Hey, aquel día que me quise pasar de vivo con la ninfa sí me asustó. Pues ya, yo me quise pasar a la orilla de la ninfa y no encima. Y a la orilla estaba bien hondo. Y yo empujé la ninfa. Como se me ocurrió hacer a brutal. La misma ninfa no me tiró lo hondo. Uy, chico, un molesto. Está ganando pecado, un molesto. No, si él es el que le da suerte. Eh, no, es que cada rato lo ves. No, mire, ya. No, hombre, ya le cayó. La tazón de William ya la agarró. Bueno, yo lo que ocupo más por usted, pero sí. ¿Cómo lo cuida, William? Yo por eso es el que pesco más de Yo con uno como. No, si es maña siempre que con una como. ¿Y William no tiene rompista esa madera? No. Es raro. Estamos bien a la orilla, aquí ya vamos a topar en el pino y viendo descanso. Quería sentir el lodo de mis patas. Qué raro. ¿Cómo va a creer que va a estar roto y está nuevito, bruto? Se le van perdiendo los pescados. ¿Ya los va dejando ir? Sí, unos dos le veo. ¿Cómo van a ir así como lo ando? Ay. <risa> ¿Cómo que no lo conozco yo? Ya. ya. No lo conociera. Ah, pues no, es que anda harto pescado porque las patas no te pegan de uno. No, si aquí en los pies se les pegan a uno las pilates. 
Pero antes bueno, cómo va a estar roto, ¿no? No, hombre. Es ¿Ah? que este molesto. molesto. No es cualquiera, una cachucha y anda. No, y con esa visera no le digo que tapaba medio embalse, pues. Hoy si sí lo andas jodiendo. Uh -huh. Hoy si sí, mire. No, es que sí. ¿No has fijado, William, que mucho me agarra de base modesto? Sí, hoy sí. ¿Por qué? Ah, como le dijo el día de allá. Sí. Allá. No, le dijo. Ah, <risa> no, no, usted le dijo. Yo no le he dicho a él. Ay, no, no pues, ¿qué dijo? Pues? ¿Qué, ¿Cómo sabe que yo a él le he dicho? Ay, no, así le dijo. Pues, espérese, espérese. Ya va a ver, con una pilata que le va a dar la cabeza, desgraciado. Más que anda pelón. Va a la güey. No, buena idea que se haya puesto cachucha, así le debe arder hasta el cuero la cabeza. Parte de él, Así me hacía falta. Parte de Que se Ahí le viene una para, para que salga, una, una cachucha bien bonita, Paul. Sí. No le quedan ahora esto. Como son cerradas. Como esto tiene que ser una talla así. Ah, cerradas son, ¿no? ¿Sí? Yo no me fijé, fíjese. Bueno, yo, igual no me preocupa, yo veo algo cabezón. Yo soy fanático de algunas cosas, pero re fanático. A algunos les daría risa de escuchar cuáles son mis aficiones. A mí me gustan todo lo que sea en ropa, camisas negras, cachuchas negras, lociones. Y quiero ver qué más, hombre. Ah, yo soy fanático de los videojuegos, pero re fanático. Lastimosamente ya no cuento con tiempo para eso. Es raro que yo juegue. Pero cada quien tiene sus aficiones. Algunos deliran por el fútbol. A mí me gusta, me encula, pero tampoco por eso me vuelvo loco. El modesto es de eso, que vuelve loco por el fútbol. Ah, vamos a ver. Mata, por eso. Sí. Él sí va a jugar pelota casi todos los días. Por ahora tiene ese cuerpo atlético. Tirada, quedó en la casa. Ah, sí, fue, ayer fue arriba, ¿verdad? Pura, pura cuer cuerpo de cumba, como él dice. No es churumba, no que cumba. <risa> Puro pululo. Dice. Uh -huh. No, no se han algordado todavía las tilapias a los días. Ah, eso sí sería rico. Un, llevar unos caracoles para cóctel, pero, pero no. Mucha comida. Eh. Tal vez tome un poquito de sopa. Porque no puedo comer camarón. Dicen de que soy salado, que de las cosas más ricas del mundo yo soy alérgico. Porque hay que admitirlo, los camarones son buenos. Sí, hombre. Pero si me lo ponen de escoger camarones y cangrejos, escojo cangrejos. Toda la vida. Yo camarón. Sí, porque como está más acostumbrado al cangrejo, ¿verdad? <risa> este es mi jare. Ah. Bueno, ¿y ese es de mi jare o de quién es? ¿Ah? No, no es de mi jare, va. La ah, canción. Es de Romeo y Julieta. No, hombre, no acuerdo cómo se llama Frank. No, no es Franco de Vita. Está Franco de Vita, Emanuel. Uno de esos, de esos las cantos de esa generación eran como tres cantantes similares. No sé si ese es en Manuel o Franco de Vita, los confundo. La niña Vita la canta. La niña Vita. Pues Me sorprende bien. que haya hecho burbujas y aquí es arenal y piedra. Es que aquí andamos en el bordo. Esto es un bordo, ahí está lo hondo ya. Costó ya harta babosadita. Ay, si guapote, eh. No, pero está bonito. Es de GM. Un guapotillo de 15 centímetros. Mira. Va y se la desquitó, mire. Ay, yo. Lástima. Yo le dije que no tilapia le iba a pegar con los caballos. Así está el guapotillo. Me murió, mire. Ay, pero el que tenía en la pila estos días. Pues sí, ese. Se le murió. Sí. Ya lo comió. Mi mamá lo fue a, a regalar. Se, se comió el guapotillo, no. mamá. No, admítalo, se comió el guapotillo. No, no, no oye, pues, la mamá. 
pagó un mototaxi para ir a regalarlo al mercado, dice. <risa> si es mal, desgraciado. <risa> en vez de haberse lo comido, eh. No había que lástima, sí. La vez pasada que murió, no, pero. Eh, pero estaba grande ese animal, yo tenía cuarta y media quizá. Te muriste, le dijo, te voy a comer. <risa> Que tiene todo. Igual el capítulo de Homero cuando cría una enorme langosta por eso. que por accidente, por darle un baño caliente, la termina ah. cocinando y se la harta. <risa> la alimentaba con tocino. Por eso que nada más hay que llevar algo que les daño para la tos. Yo traigo una andilla. ¿Por qué no le consigue manteca y zorrillo? Ah, pues? okay. Ey, sería bueno matar un zorrillo un día ¿va? para sacarle la manteca. ¿va? Pues sí. No sería mala idea, fíjense. No creo que no están protegidos. Pero la manteca de zorrillo es buenísimo para la tos. Y ya no es una simple creencia popular en El Salvador. No, eso es un hecho. La manteca de zorrillo es lo mejor que hay para la tos. la pita por acá. En un palo está parado. Sí. Cabales de la sala, punta, digo, uy. Va a sacar pescado de ahí. No. Bueno, fue bien raro que Momo agarrara para sentido contrario. ¿eh? Para allá busca él, como allá lo bueno también. Aquí, aquí es palo todo esto. Sí, está bueno. Tal vez la hace una ballena aquí. ¿sí? Al palo le va a tirar. Palo va para allá, pero a ver. Bueno amigos, no se pierdan el siguiente video. No, Esto empieza, ya saben cómo funciona. Vamos a ir atarrayando y atarrayando y estén pendientes de los siguientes videos, no se aburran tan rápido. Okay. A veces salen tilapias grandes, por porque eso. empiezan a sacar los montones no de tilapias, no una o dos por tarrayas. También la comida va a estar buena, la cocinada para grabar. Desde la sopa de camarones y pescado hasta, hasta los pescaditos fritos. <risa>